Hello and welcome to CR English. This is Jyothi. Let's get into the updates. TDP Chief M. Chandra Babu Nadu will visit Raidurgam today. Arrangements have already been made for Babu's visit. Former Minister Kalvasreen Vaslu inspected the arrangements in the wake of Chandra Babu's visit to Raidurgam town. Huge crates and welcome arcs have been erected on a large scale. On this occasion, Chandra Babu Nadu will inaugurate the future warranty program of Babu Guarantee at Raidurg from Hyderabad. He will arrive at the Vijayanagara airport at Thornagal in Vijayanagaram district of Karnataka in a special flight. From there, he will visit the newly constructed ancient Shiva temple in Bellari city in a special vehicle and perform special pujas. Later, he will unveil the newly erected statue of Nandamuri Tarak Ramarao at Kamma Bhavan in Bellari. Later, Chandra Babu will participate in several programs, former minister Karvasreen Vaslu said. జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేపు అంటే మంగళవారం రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలో పర్యటించబోతా ఉన్నారు బాబు సూరిటి భవిష్యత్తు గ్యారంటీ పేరుతో ఒక కార్యక్రమాన్ని రాయదుర్గంలో ప్రారంభించబోతా ఉన్నారు రాయదుర్గం నియోజకవర్గం అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల నిధులిచ్చి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేయించిన ప్రాంతం తరతరాలుగా కరువు రక్కసి విశాఖముగిల్లో నలిగిపోతున్న ఈ ప్రాంతాన్ని ఎట్లాగైనా రక్షించాలి కృష్ణా జలాలను రాయదుర్గానికి తీసుకురావాలనే ఒక బృహత్ సంకల్పంతో జీడిపల్లి భైరవాన్ తిప్ప ప్రాజెక్టును మంజూరు చేసిన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేశాం మేము ప్రభుత్వం నుంచి దిగిపోయిన తర్వాత ఒక్క అంగుళం కూడా ముందుకు పోలేదు ఆ కార్యక్రమం అవన్నీ కూడా చర్చించి మళ్ళా ప్రజలకు ఒక భరోసానిచ్చి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మళ్ళీ ఈ ప్రాంతాన్ని బాగు చేస్తాం మేము ప్రారంభించి మధ్యలో ఆగిపోయిన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేయడంతో పాటు ఈ ప్రాంత ప్రజల అవసరాలకు తగిన విధంగా సౌకర్యాలు సమకూరుస్తామని ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఒక నమ్మకాన్ని భరోసాను ఇవ్వడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాయదుర్గం వస్తా ఉన్నారు Bollywood's Basha Shahrukh Khan has arrived in Tirumala. He was staying at Radha M. Guest House. He visited the Lord in the Suprabhat Seva. This is Shahrukh Khan's first visit to Tirumala. Hey, what are we doing? 
Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has greeted the teachers in the state on the occasion of Teachers' Day. He said the role of teachers in the inculcating discipline and knowledge among students, creating a clear understanding of the goal and making them actionable is invaluable. The saying Acharya Devo Bhava shows the importance of gurus after parents. He said the Telangana government is implementing an effective action plan for the welfare and development of teachers and students along with quality education for the students. Telangana has set an example for the country in Gurukul education and is at the forefront of shaping the future generation by providing quality education. The incident took place at Tekur in Nyalkal, Mandal of Sangaredi district, Narsimha Patil. A former Sarpanch of Tekur village was found dead when he was locked in the house. His family members are suspicious of his death. Wife Anasuya had gone to a relative's house in Biramguda on the day of Raki festival. Her husband Narsimha did not respond on the phone for three days. The laborers who had gone to Narsimha Patil's house to ask for the wages for the Work done in the field noticed a foul smell coming out of the house and informed the villagers. Locals opened the doors of the house and found the body of the former serpent in a decomposed state. The Hadno police were informed. The villagers expressed concern over the suspicious death of Narsimha, who was in touch with everyone. Jagilam insisted that the body he shifted only after an investigation with the clues team. The body was shifted to Jahirabad area hospital for autopsy. <laughs> In a Sati colony in Senat Nagar constituency, Telangana Pradesh Congress Committee, TPCC General Secretary Dr. Kota Nirima presided over the public court. ASCC observer and MLA Ruby Manohar was the chief guest at the event. On this occasion, for the last nine years, the BRS government has been deceiving the people. The KCR government has completely failed in fulfilling the aspirations of the people. Later, Anil Kumar Yadav, Sanad Nagar constituency, has stayed away from development. He said the local MLA was cheating the people. People who asked for a double bedroom here were alerted somewhere outside the village. Dynamic leader Kota Nirma announced that he was happy to conduct his this public court under his leadership. Bartama, 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 Rajapur, Rajala Samasal Tenskoni, Val Partuna, Ibandil Tenskodanki, Mamajolo, Parliament Observer, Ruby Manorga, Raudam Jerigindi, Vizanga Guda Chala Baja Karnam and Vishamendi Dante, 
సనత్ నగర్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు పది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ ప్రభుత్వం ఒక మంత్రిగా ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే నిజంగా కూడా ప్రజలను పట్టించుకోని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఎంతో మందికి ఈరోజు డబుల్ బెడ్రూమ్ అప్లై చేస్తే ఎవరికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలేవు ఇంకా పరిస్థితి ఏంటంటే పేదవాళ్ళు ఎవరైతే కనీసం వాళ్ళ భర్త చనిపోతే భార్య భార్య చనిపోతే భర్త వాళ్లకు ఎనభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న వాళ్లకు పెన్షన్ రావాల్సి వచ్చింది కనీసం వాళ్ళ పెన్షన్ కూడా రాని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ ఒక సమస్యను తీసుకొని ఎంఆర్ఓ తానికి కావచ్చు ఈ సేవలో పోయి అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళ కనీసం ఫామ్ తీసుకొని పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది దీని పట్టి ఏమర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే వాళ్ళ కింద చెంచాలు ఉంటారో ఎవరైతే వాళ్ళ చెంచాలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో పని చేస్తారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఫామ్లు వచ్చినాయి వాళ్ళకు మాత్రమే డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చినాయి మన అందరికీ తెలిసిన విషయం అసెంబ్లీ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ నగరంలో లక్ష బెడ్రూమ్లు ఇస్తామని చెప్పిండు ఈ రోజు కనీసం ఒక వెయ్యి రెండు వేల బెడ్రూమ్లు కూడా ఎక్కడ కూడా ఇవ్వని పరిస్థితులు ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఐఎమ్ హియర్ హైదరాబాద్ The robber stole a private ATM machine operated by India one on the main road in Peddakottapalli Mandal Center of Nagar Karnul district when the ATM machine was seized rupees 6 lakh in it was stolen police are investigating the incident after the ATM operators lodged a complaint the India one ATM was set up in Peddakottapalli 9 years ago the ATM was picked up by the unidentified persons on Saturday night it came to light of late on Saturday night when the power supply was cut off the robbery took advantage of the time the organizers were shocked to see it on Sunday evening. As the camera was not working in front of the ATM, the connections of the CCTV cameras in the ATM room were cut off. The shutter was lifted with a rod and the ATM machine was taken away. The villagers are discussing that such thefts are taking place due to lack of police security. The zonal manager lodged a complaint with the police. The clues team and police have launched an investigation. <laughs> Poor people have been fighting for land for the past five months by erecting huts on the outskirts of Bauraav Pet village in Chennur Mandal of Manchial district. CPM district secretary Sankhya Ravi said strict action should be taken against the miscreants who attacked them and demolished the huts. He also questioned why the police were not taking any action even after two days of the attack. He made it clear that the land struggle will not stop till the MLA gives an answer on the attack and distributes land to the poor. చెన్నూర్ మండలము బావరేపేట శివార్ ప్రాంతంలోని సర్వే నంబర్ ఎనిమిదిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ భూమిలో ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు పట్టణము సంబంధించినటువంటి పేద ప్రజలు ఇక్కడ ఐదు నెలలుగా ఇండ్లు వేసుకొని నివాసం ఉంటున్నారు దీన్ని ఓర్వలేనటువంటి కబ్జాదారులు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు రెండు వందల మంది గూండాలను తీసుకొచ్చి పేదల నివాసాలపైన పేదలపైన దాడి చేయించడము కులం పేరుతో తిట్టడము మహిళలను తిట్టడము పెట్రోల్ డీజిల్ పోసి కాలబెట్టడం అనేది జరిగింది ఈ ఘటనపైన రెండు రోజుల క్రితమే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినాం ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక్క దుండగుణ్ణి అరెస్ట్ చేయలేదు ఒక్క కబ్జాదారిని అరెస్ట్ చేయలేదు మహిళలపైన దాడి చేసిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేదు కానీ ఈ గుడిసెలు వేసుకున్నటువంటి పేదలపైన కబ్జాదారులు ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే కే చేసినటువంటి పోలీసులు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ దుండగులను అరెస్ట్ చేస్తారేరని చెప్పి సందర్భంగా మేము అడుగుతున్నాం 
ఈ రోజు అదే గుండాల మనసులు అదే కబ్జాదారులు మీ సంగ చూస్తామని చెప్పి చుట్టుపక్కల తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది గుండాలారా కబర్దార్ పోలీసులారా మీరు జోక్యం చేసుకోకపోతే ఈ భూమిని కాపాడుకోవడం కోసము పేదలు తిరుగుబాటు చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం A series of incidents took place at Srinidhi Engineering College in Gatkesar in Mitchell district. The students are terrified of the fear of what will happen when it, it when it will happen orientation program will be conducted for first year students. However, the 27 students who were second year detailed showed medical certificates for several days, but the management refused to do so. The angry students, with the help of student union leaders, entered the college claiming to be the parents of the students and damaged the furniture and beat up the security personnel. On a complaint lodged by the college management, the police arrested 17 people. ABVP leaders sustained serious injuries in the clash at Srinidhi College. Did the attack take place as a countermeasure to do it did the detained students to do it the police are investigating the matter <laughs> The meeting of the Congress Screening Committee was held at Gandhi Bhavan in Hyderabad city. Murli Dhanan, chairman of the screening committee, is meeting each other. 10 people are meeting 13 people before lunch and after lunch. Former PCC President V. Hanuman Rao met. OU student leaders also met Murli Dhar. It is learned that they have demanded that three assembly seats be allotted to student leaders in this election. Murli Dharan is learned to have assured that the decision would be announced after examining it in the committee. Munugodu MLA Kusukuntla Prabhakar Reddy had a bitter experience in JK Saram in Yadha Dribhuvanagiri district. The MLA who was laying the foundation stone for development works was stopped by CPM and Congress leaders. And activists, the MLA laid the foundation stone for development works worth rupees 1 crore and 50 lakh under HMDA funds. He expressed his anger over CPM and Congress leaders, blocking him MLA Kusukuntla Prabhakar Reddy said that Congress and CPM leaders are obstructing development activities to save their existence. The MLA said that development works have been started at Mundugodu at a cost of Rs. 431 crore. <laughs> 
Former Deputy Chief Minister and Senior Congress Leader Damodar Rajanar Simha Station Ganpo BRS MLA Dr. Tatikonda Rajaya and former MP Sirsila Rajaya participated in the conference of Dalit intellectuals held at a hotel in Naim Nagar, Hanmukunda. Damodar Rajanar Simha and Dr. Rajaya held discussions on the latest politics in the waiting hall before the meeting. The talks with Damodar Rajanar Simha assumed significance as Rajaya was denied a BRS ticket. Former Minister Tumala Nageshwar Rao said that he is aimed to divert Godavari water in Kamam district. He said he would definitely contest the upcoming elections to achieve his goal. Senior Congress leader Sunkavalli Virabhadra Rao in Ashwaropet, Tumala Nageshwar Rao attended his granddaughter's wedding Tumala blessings, the newlyweds. He held a meeting with Congress leaders and workers. His political, I started my life from the residence of Sunkavalli Virabhadra Rao. I am happy to be here again. He is very much for the people of Ashwaropet constituency. He said he was indebted Dabbatogu from Ankamapon rupees 10 lakh each for the displaced people of the canal that is being constructed up to the project. Irrigation officials have been asked to provide compensation of rupees 10,000. <laughs> ఇక్కడ <laughs> <laughs> Chinna 
చూడు మరి తొందరగా ఎక్కడన్నా ఎవరికైనా చెప్పాలంటే చెప్పు కలెక్టర్కి చెప్పమంటావా సెక్రటరీకి చెప్పమంటావా ఎవరికి చెప్పమంటావా చెప్పు మీ ఎస్సీ కానీ సిఈ కానీ ఎవరు వచ్చారు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినట్టు ఉన్నారు కదా సిఈ In Imugnuru Mandal of Karnal district, the port took to the road. The villages of Gudikal Gerod, the local Tehsildas office demanding that they be granted house patas. A few months ago, the government had granted house patas to some people in the village. The villagers are also upset that many people in the village have not been granted house titles. We used to earn a living by working as laborers and the government is not giving us house patas. He alleged that the house houses were given to those told by the ruling party leaders. They were given houses patas. even though they did not have the qualifications he said the poor people of gudikal village demanded that the higher authorities should respond and examine the application and grant house patas to everyone who has the qualifications <laughs> Well these are the bulletin updates thank you for watching CVR news english with me choti